Es gibt keine Deutsche hier. In dieser Gegend hat es fast niemanden. Mein Vater hatte einen polnischen Vater und eine deutsche Mutter. Deswegen ist mein Name Studenski. Da war ich zehn Jahre alt, bin ich nach Amerika ausgewandert. Aber das kam, weil mein Vater hatte schon Geschwister in Lawrence, Massachusetts seit 1922. Zwei Brüder und eine Schwester, die sind dort hingezogen und haben in den textilen Fabriken gearbeitet. Mein Vater wurde auf einmal krank und nach 18, 18 Monaten hier in Amerika ist er gestorben. Dann habe ich hier in, in einer Fabrik gearbeitet für 34 Jahre. <lacht> und bin in 98 bin ich dann in den Ruhestand gegangen. Sie können das doch, äh, wie sagt man? Schneiden. Ja. Ja, ja, genau. Das wird dann auch alles geschnitten. Die Fehler kann man, kann man auch, wegnehmen. Ja, ja, genau. Ich wollte weg von zu Hause, das auch. Und so war ich vier Jahre in der Marine. Ich war der, einer der einzigen Matrosen, der nicht auf einem Schiff war. Und ich wollte ein Schiff. Und ich war immer am Land. Walter Studenski, der musste ein bisschen leiden. Ich, bin, ich war zehn Jahre alt und ich musste in der ersten Klasse anfangen in Amerika. Und dann nach äh, ein paar Wochen die, die zweite Klasse und dann war ich in der dritten Klasse. Dann habe ich die vierte Klasse angefangen und ich war elf Jahre alt. Ich war wirklich zwei Jahre älter als die anderen Kinder in der Klasse. Und das störte mich. Deutsche Welle, Pro 7, prima. Da ist es, als ob ich zu Hause in Deutschland bin. Meine Satellitenschale steht da hinten. Da hinten, können Sie sehen. Es ist nur hart, auf einmal einen Tag arbeitet man und auf einmal arbeitet man nicht. Aber ich habe mich schon daran gewöhnt. <lacht> Manchmal denke ich, ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Ich bin ein Amerikaner natürlich. Ich bin, ich habe mich gewöhnt, da hier zu leben. Ich, ja, ich lebe schon, letzten September war es äh, 58 Jahre. Ja, 58 Jahre schon. Aber ein Stück ist noch immer dort in Deutschland von mir. Ich möchte einen deutschen Pass, aber das geht nicht. Ich, ich möchte einen Pass, einen amerikanischen Pass haben und einen deutschen Pass. Das wäre schön. Das ist, das ist, wie nennt man dieses, nennt man Condominium. Das ist so, meine Lebensgefährtin besitzt das eigentlich, ich nicht. Mhm. Wir sind schon 20 Jahre zusammen, mehr als 20 Jahre. Sie, sie besitzt das und ich zahle nur so Miete sozusagen. Ich will in beiden Kulturen leben. Ich will in beiden Kulturen bequem sein. Ich will nicht sagen, Amerika ist besser oder Deutschland ist besser. Ja. Das sage ich nicht. Zum Beispiel das Handy. Da habe ich mir gesagt, Deutschland konnte kein ordentliches Wort dafür finden. Die müssen, warum Handy? Das ist doch <lacht> wahnsinnig. Downgeloadet. Downgeloadet meine Software. Fürchterlich. Oh, das ist, äh, wie sagt man, äh, It's in vogue. It's in vogue to speak English. You know, it's, it's cool. Oh, das, 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 ist, das macht mich verrückt cool. Alles ist cool. <lacht>